വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽത്ത് ആണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് എൽ ഐ സി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളൊക്കെ പ്യുവർ ടേം ഇൻഷുറൻസിന് പോലും മണി ബാക്ക് പോളിസീസ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസിനും അവർ മണി ബാക്ക് പോളിസീസ് ഇറക്കിയേക്കാം പക്ഷേ ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസിൽ അതിപ്പം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും ശരി അതിൽ മണി ബാക്ക് പോളിസി അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്കീമോ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പതിനെട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോലെ വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാർ ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആനുവലി പതിനായിരമോ പതിനയ്യായിരമോ രൂപയായിരിക്കും പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാറിനൊപ്പം ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേറെ എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷത്തെ പ്രീമിയം അടച്ചു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആയിരിക്കും പേ ചെയ്യുന്നത് സോ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാർ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വർഷം പ്രീമിയം അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ പൈസ പോയെന്നല്ല അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണെന്നുള്ളതാണ് സോ ഒരു വർഷം പ്രീമിയം അടച്ചിട്ട് അത് ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അത് റിന്യൂ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കാരണം ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എപ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്നെന്നേ പറയാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളിപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോയൊരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കണമെന്നല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു പോളിസിയുടെ പ്രീമിയം എപ്പോഴാണോ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അന്നേരമെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കണമെന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു അസുഖം വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതോ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഏജ് കൂടും തോറും നമ്മളുടെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രീമിയവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഞാനിപ്പം സ്റ്റാർ ഹെൽത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് എൻ്റെ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവർക്ക് സെയിം ആയിരുന്നു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഏജ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപ കൂടിയിട്ട് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് കാണിച്ചത് ഇനി ഞാൻ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളുടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പോളിസിയുടെ പ്രീമിയം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് കാണിച്ചത് ഇനി ഞാൻ അറുപത് വയസ്സെന്നുള്ളത് അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയായി പ്രീമിയം അതായത് ഒരു വയസ്സ് കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് പതിനായിരം രൂപയാണ് പോളിസിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരാൾ ഒരു പോളിസി എടുക്കാൻ ഒരു വർഷം വൈകിയപ്പോഴത്തേക്ക് പതിനായിരം രൂപയാണ് അയാളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളത് ഓരോ വർഷവും പേ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പേ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അറുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ ഈ പോളിസി എടുത്ത ആൾ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അറുപതാം വയസ്സിൽ എടുത്ത ആളെക്കാളിലും ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് കൂടുതൽ അടയ്ക്കുന്നത് പ്രീമിയം ആയിട്ട് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ ഇൻഡിവിജ്വ
ഇനി നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ടൈപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസസ് ആ കമ്പനി റീമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ബില്ലെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം കമ്പനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊരു റീഫണ്ട് ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നല്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നിങ്ങളുടെ അസുഖം എന്താണെന്ന് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുക സോ അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടായോ എന്ന് അപ്പോഴും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസുഖം എന്താണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ അസുഖമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പോളിസി എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് പോളിസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ക്ലെയിം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡിനൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മാത്രം നോക്കുന്ന ചില ഏജൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസീസ് ചിലപ്പോൾ അവർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോളിസി എടുത്ത് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ എടുക്കാനായിരിക്കും അവർ നോക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഏജൻറ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർ വഴി എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പോളിസി എടുത്താൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലും പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസസ് മൊത്തം അവർ കവർ ചെയ്യുന്നതല്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പോളിസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഓരോ ദിവസവും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വാടകയുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എ സി റൂം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതല്ല അവരൊരു ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കവറേജിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി അയ്യായിരം രൂപയെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സോ അതെന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തത് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ഒന്നും ഒരു വർഷം ഇല്ലായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരൊരു നോ ക്ലെയിം ബോണസ് തരും അതായത് നോർമലി പ്രീമിയം ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം പ്രീമിയം നയൻ തൗസൻഡേ കാണത്തുള്ളായിരിക്കും അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ റിന്യൂവലിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങളൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇയർ മാത്രമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കാർ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇയർ ആണ് നോർമലി സോ ആ വൺ ഇയറിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പോളിസി റിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ പോളിസി റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചിലപ്പം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്സ് വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചാർജസ് കൂടുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വൈകുവാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പം മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുമായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അടുത്തത് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കമ്പനി അനുസരിച്ചും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു പോളിസി എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും ആ കമ്പനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് മിക്ക ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസും ഒരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് പേയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആനുവലി അപ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന ആ പ്രീമിയത്തിന് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ക്ലെയിം കിട്ടാനായിട്ട് അത്രയും പ്രീമിയം പേ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കവറേജ് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീമിയം കുറയ്ക്കാനും നോക്കരുത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ആനുവലി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കവറേജ് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പം പതിനായിരം രൂപ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കവറേജ് എടുക്കുക അത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ആളുകൾ കാർ ഇൻഷുറൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കവറേജ് കുറച്ച്
ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോലെ വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ കാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വെൽത്ത് ആണ് അവിടെ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോളിസി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണം എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ അങ്ങനെ വന്നേക്കാവുന്ന എക്സ്പെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് വഴി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രീമിയം അടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വർഷം ക്ലെയിം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ പോയെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ ലക്കി ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കവറേജ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാവൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ആനുവലി ഒരു അയ്യായിരം രൂപയാണ് പ്രീമിയം ആയിട്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള കവറേജ് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ കാരണം നമ്മുടെ കവറേജിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷം ഈ പോളിസി റിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇനി എവിടെ നിന്നൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടാണ് അതും ഞാൻ പേഴ്സണലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ടൈം ഇൻഷുറൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലോ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് പോലെ ഇൻഷുറൻസ് വിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടല്ല ഞാനൊരു ഏജൻറ്റ് വഴി പോളിസി എടുക്കാൻ പറയാൻ കാരണം ഫുൾ ടൈം ഇൻഷുറൻസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏജൻറ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലെയിം പ്രോസസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മളൊരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഇത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു പോളിസി ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പം അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്കീംസ് മിസ്സൽ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഞാൻ ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസിൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സേ ഉള്ളൂ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ആണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർ ടേം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുമാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്